সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত জানাসি চ্যানেল এসে নিয়মিত আয়োজন অ্যাড্রিক লিমিটেড ফিনান্স স্টক দেখার জন্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের সমসাময়িক ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষা চিকিৎসা পর্যটন সহ উন্নয়নের সূতিকাগার বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা আলোচনা করে থাকি আমরা আজ আলোচনা করতে চাই উন্নয়নের একটি অন্যতম ধারাবাহিকতায় সরকার গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের ইস্যুতে সম্মানিত দুজন অতিথিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার ডান দিক রয়েছেন লাজলি আক্তার লাবণ্য চৌধুরী উনি বিশিষ্ট একজন ব্যবসায়ী নারী নেত্রী এবং রাজনীতিবিদ আর সাথে রয়েছেন জাফর আহমেদ জয় তিনি সভাপতি বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট এবং তিনি আওয়ামী লীগের উপকমিটির একজন সদস্য আপনাদের দুজনকে চ্যানেলের সৃষ্টি স্বাগত জানাচ্ছি আমি আলোচনার শুরুতে লেডিস ফার্স্ট আমি লাবণ্য আপা আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি সেটা হলো সরকার বিশেষ করে আমি বর্তমান সরকারের কথা বলছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যিনি দীর্ঘ টানা দশ বছর যাবৎ তিনি আমাদের একটি উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে তিনি দেশ শাসন করছেন তার উন্নয়ন অনেক মেগা মেগা প্রকল্প রয়েছে একটা দেশের উন্নয়ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে আমাদের কী করণীয় আচ্ছা মূলত আমাদের বর্তমান সরকার যে মানে বর্তমান দশটা বছর যেভাবে ঘুরে আসতেছে তো সেই ক্ষেত্রে মানে যদি তুলে ধরতে হয় তাহলে মানে বলতে হয় এটাই যেমন পদ্মাসেতু বিদ্যুৎ যেমন আমাদের দেশে যেমন মেট্রো মেট্রো রেল রয়েছে আছে যেমন আমাদের এলাকায় যেমন বলতে হয় যে আমাদের দেশে একটা সময় চলার মতো কোনো পথ ছিল না प्रेक्षापट देखी सरकार जो कारण सरकार धारावाहिकता बजाय ना थे तो उन्नयन कर्मसूची गोदा बाधाग्रस्त है बर्तमान सरकार सारा देश सामाजिक निरापत्ता शिक्षा विद्युत जो बेपा बोले मेट्रो रेल कथा पद्दाशित प्रकल्प कथा আমাদের সামনে আমাদের নির্বাচন আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জটা কি ধন্যবাদ আজকে চ্যানেলে এসে আজকে আমাদের যে অনুষ্ঠান যারা দেখছেন সকলকে অনেক অনেক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি কথা বলা শুরু করছি দেখেন বাংলাদেশ এই বাংলাদেশ প্রায় আশি পার্সেন্ট মানুষ গ্রামে বসবাস করে বাংলাদেশ আমরা সকলে জানি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই বাংলাদেশকে মানে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্ত বা পরাশিঙ্গ মানে পরাধীনতার সিংহল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যে সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন এই বাংলাদেশের বাঙালি জাতিকে তথা বাংলা বাংলাদেশের জনগণকে সোনার মানুষ হিসাবে রূপান্তরিত করার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন আজকে তার সুযোগ উত্তরসরি বাংলার স্থপতির শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের রক্ত যার দমনিতে প্রভমান সে আজকে শান্তি কন্যা গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা রাষ্ট্রনায়ক সফল রাষ্ট্রনায়ক অর্থাৎ তিনি ইতিমধ্যে দশ বছর একটানা দেশ পরিচালনা করেছেন সে সফলভাবে সে দেশ পরিচালনা করেছেন এবং বিশ্বে তাকে বিশ্ব নেতা হিসাবে আজকে তার স্বীকৃতি দিয়েছেন আমি আপনাকে যে কথা বলবো যে বাংলাদেশ এখনো আশি পার্সেন্ট লোক গ্রামে বসবাস করে আর বাংলাদেশের সে আশি পার্সেন্ট লোক কৃষি নির্ভর আমি সকলে জানি এখানে আপনি দেখতে পাবেন যে দেশটাকে পশ্চিমা বিশ্ব বিক্ষোভের জাতি নামে উপাধি দিয়েছিল বা বলতো আজকে বাংলাদেশ খাদ্যে ছিয়াশি পার্সেন্ট ছিয়াশি নম্বর বিশ্বের খাদ্য আছে এম ভারত আছে আপনার একশো তিন নম্বরে ভারত পাকিস্তান আছে তার উপরে আমি বলতে চাই খাদ্য নিরাপত্তার জায়গা থেকে আমরা বলতে চাই বলতে চাই যে আসলে বাংলাদেশে আপনি যে বললেন আমাকে একটু বলতে দেন যে বাংলাদেশে আজকে আমরা যেটা চিন্তাই করা যায় না আসলে 
बार बार एक कथा क्यों बोलते हैं बांगलेश बंगबंधु शेख मुजिब इसल मन कर मुद्रार ये पीठ पीठ हम सकले जी बांगलेश नाम देश बंगबंधु मुजिब ना हमें बांगलेश नाम धन्यवाद प्लीज हमें शेष करी एक कथा बोलते दें अच्छा आज के जो हलो आज के देखें ये आगामी संसदे बर्तमान सरकार जो अपना जे यो नहीं पदक्षेपगला षोलो कोटी जनगण है आठ कोटी प्लस नारी आज षोलो कोटी आठ कोटी नारी षोलो कोटी हाथ आई नारी देर की मूल स्रोत जेमन जननेत्री शेख हसना एन घरे घरे नारी जो उद्योग नहीं लवण्य चौधरी क्या जननेत्री शेख हसनार तरह आश्रय अनुकरण करते हैं देंार मत लाखो लाखो लवण्य चौधरी घरे घरे आज नारी उद्योग बढ़ान सो हमें मन करीजे आज थे दस बचर आगे जे नारी बांगलेश बसबाज करत ये घरे घरे नारी नारी नेत्री क्योंकि श्रमजीवी हमारे नारी क्यों बसे नाई और हमारे जननेत्री शेख हसना सबाई के सहयोगता कर धन्यवाद आपका कि जी कथा आपने बोलते हैं एक देशर ये आप खाद्य कथा बोलते हैं खाद्य दिवस हमारे हो गल इतिम्य खाद्य समय जो कथा आप एकटू आगे बलें नारी क्यों बस ना मैं कि कृषि क्षेत्र में नारी अवदान क्योंकि सब चेहरे अपने ये मैं स्वीकार करबें जी आपने जरा बोलते हैं धन्यवाद आसले बांगलेश सरकार मानी देश के जे एकचल्लिस साल मध्य उन्नत देश रूपान्तरित कर मैंडेट दिए आसले जनगण के लिए तो देश के जनगण के लिए तो आगामे जी आज के जे बांगलेश मानी नारी एवं पुरुष समता जेटा मान ये से मान समता जो आन अर्थात को सामंजस्य थे ना नारी पुरुष भिन्न नारे क्षमत जो विषय सरकार पदक्षेप निशी की इतिम्य जमन आगामी जो मैं जे भाव तरह मेगा प्रकल्प नहीं है ये अपन नारी एवं पुरुष जे मानी अपना को पार्थक्य थे ना अर्थात समधिकार समधिकार बारे सर्वक्षेत्र आपने जो बोलें शुद्ध गोटार क्षेत्र एक सर्व क्षेत्र तरह जे जे हमारे समाज पुरुष एट नारी जो बैषम्य एक अब थार्ड लिंग आई गवर्नमेंट यरकार जनती शेख हसना सरकार से प्रकल्प नहीं सकते जी जे एस डिजी अर्थात सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल से तरह मैं पॉइंट आवं तरह भर देखें बांगलेश सकते जानी जो बांगलेश तीन बागे चार बागे एक बाग हलो स्थल और तीन बाग हलो पानी जल देखें और एर मध्य विशुद्ध पानी कत पार्सेंट थ्री पार्सेंट सको आप जान तो एन देखें बांगलेश अनेक पानी आंतु पान करार उपयोग सुपानी अभाव एवं देखें से दिखे अर्थात जनबान्धव सरकार एवं अपना शेख हसना सरकार हमें कथा बोलते आसले जी विवेक थे जी सत्यारे देश प्रेमी हई आप जी सत्यारे शिक्षित मन करी हम दाबी करी तो जिसगल देखा उचित हाँ आज के देखें मानी एक देश के गढ़ते हम जमन अनेक देश आोबालिया यूथिफिया पानी जो दूषित पान मान दूषित कारण अनेक रोग है से दिखे हमारे बांगलेश जदिव पर्याप्त पानी आंतु मानी अन्न देश बांगलेश अनेक पानी बसी पानी पानी विशुद्ध रखा जाए यह सरकार क्योंकि मेगा प्रकल्प हाथे नहीं अर्थात कौन क्षेत्र में आई शिक्षा क्षेत्र में मेगा प्रकल्प नहीं मेगा प्रकल्प नहीं आसबार आसते चाची जेटा उन्नी नारी 
ক্ষমতায়নের কথা বললেন যে माननीय প্রধানমন্ত্রী কিন্তু তিনি সবে 10 বছর যে সর্বপ্রথম তিনিই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দাদর শ্রেণীর পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা তাদেরকে বিনামূল্যে শিক্ষার জন্য তিনি মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে তাদের স্বল্প মূল্যে সুদ আপনি জামানতে তার ঋণ দেওয়ার কথা বলছে আপনি একজন ব্যবসায়ী হিসেবে এটাকে নারীদের আপনি কিভাবে উদ্যোগ করতে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ সাপোর্ট পেয়েছি সেটা হচ্ছে এক বছর বিনামূল্যে আমাকে মানে ব্যাংক আপনাদের গ্রেড ইন দিয়েছে আপনাদের জি 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 ইন্টারেস্ট তো সে ক্ষেত্রে আপনি আপনি কি মনে হচ্ছে যে এই যে এইটা উন্নয়নের মূল স্রোত যথেষ্ট যথেষ্ট জি জি তাহলে কি যেতে প্রশিক্ষণ প্রয়োজন এটা যেমন কারিগরি শিক্ষা যেমন গবাদি পশু জি এটা আমাদের নারীদের জন্য যেমন হচ্ছে তাঁত বস্ত্রলয় এটা আমাদের নারীদের জন্য আর এই প্রশিক্ষণ বলা আমাদের নারীদের জন্য বিশেষ প্রয়োজন নারীদেরকে এই শিক্ষাগুলো দিলে পরে আমি মনে করি যে নারীদের নিজের পায়ে ওরা দাঁড়াতে নিজের পায়ে নিজের দাঁড়াতে পারবে তাহলে সরকার যে সমস্ত পদক্ষেপগুলো নিয়েছে আমরা এই উন্নয়ন করতে ধারাবাহিকতা রাখতে হবে তাই যেই কথা জয় ভাই বলতেছিলেন যে সরকার কিন্তু মেগা প্রকল্পগুলোর কথা যেই মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে কিন্তু আমরা উন্নয়নশীল দেশে আমরা ধারাবাহিকতা বজায় থাকব আমরা শুনব বিস্তারিত একটা বিরতির পর সুপ্রিয় দর্শক নেছি অ্যাডক লিমিটেড ফিনান্স টকে ছোট্ট একটি বিরতি কোথা হয়ে যাবেন না সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম অ্যাডিটলিমে ফিনান্স ট্রেক বিরতির পর বিরতির পর আমরা শুনছিলাম সরকার গীত উন্নয়ন যে সমস্ত কর্মসূচি আছে তার ধারাবাহিকতা সরকার যে সমস্ত মেগা প্রকল্পগুলো হাতে নিয়েছে ধারাবাহিকতা আমরা কীভাবে রক্ষা করবো এটি কিন্তু আমাদের সামনে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ জি জাফর আহমেদ জয় যেটা আপনি বলতেছেন সরকার মেগা প্রকল্পগুলোর কথা এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা আমাদের সামনে খুব বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে আর সামনে নির্বাচন তারা সরকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে এই যে সরকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখে এবং আমাদের মেগা প্রকল্পগুলো ধারাবাহিকতা বজায় রাখার রাখার জন্য আমাদের একজন আপনার একজন রাজনীতিবিদ হিসাবে আপনি কিভাবে আগে নির্বাচনটাকে দেখছেন ধন্যবাদ আসলে বর্তমান সরকার যে আপনার যে মানে মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছেন আমরা সকলে জানি পদ্মা সেতু ইতিমধ্যে প্রায় সিক্সটি পারসেন্ট কাজ শেষ হয়ে গেছে এই পদ্মা সেতু তো অনেক কাহিনী কিচ্ছা সবাই আমরা জানি रूपगंजे रूपुर पर्यटन क्षेत्र मान विद्युत क्षेत्र मन कर प्राय नब्बे मानुष विद्युत सुविधा पा এবং বাকি যে দশ পার্সেন্ট সেটাও ইনশাল্লাহ আগামী এক বছর বা এই একুশ সালের মধ্যে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে তারপর আসেন এই যে জনগোষ্ঠীকে এটা জাতিকে যদি উপরে মানে বড় করতে হয় উন্নত করতে হয় সেক্ষেত্রে শিক্ষার বিকল্প নাই ঠিক আছে আজকে দেখেন বাংলাদেশে কয়েক বছর আগেও ছিল বিয়াল্লিশ পার্সেন্ট শিক্ষিত আজকে সেটা দাঁড়িয়েছে প্রায় সেভেন্টি টু পয়েন্ট সিক্স জিরো অর্থাৎ তেহত্তর পার্সেন্ট আচ্ছা এবং ইনশাল্লাহ আপনি এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে শিক্ষার হার শতভাগ ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে তারপরে আপনার কৃষি ক্ষেত্রে দেখেন আজকে কি বিপ্লব ঘটেছে বাংলাদেশ আজকে বলেছে বলেই গেলাম যে বাংলাদেশ আজকে কিন্তু মানে বিশ্বের প্রায় অনেক বড় বড় দেশকেও এগিয়ে গেছে মানে খাদ্য ক্ষেত্রে যে এটা কৃষকের মানে আপনার সরকার যে এই যে জনবান্ধব সরকার যে কৃষকের কে হেল্প করা এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু আমল থেকেই আছিল যেমন পঁচিশ বিঘা বন্ধ জমির মৌকুপ তারপর মনে করেন বিনাশীদের লোন কৃষিদের কৃষকদেরকে বিয়া মানে বিনামূল্যে সার এরকম এবং কৃষি উপকরণ আজকে দেখেন সে হাজার বছরের মানে শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই আজকে যদি সাতচল্লিশ বছর পর হলো কিন্তু সেটা কিন্তু আজকে বাস্তবায়িত হয়েছে তার সুযোগ্য কন্যা দেশত্ব শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকে কিন্তু ঠিকই বাংলাদেশ খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ হচ্ছে আজকে 
বাংলাদেশে প্রায় 90% জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছে আজকে বাংলাদেশের মতো একটা লোক দেশে 73% শিক্ষিত লোক আজকে দাদশ শ্রেণী পর্যন্ত এই সরকার রাষ্ট্রনায়ক সফল রাষ্ট্রনায়ক দেশত্ব শেখ হাসিনা নেতৃত্বে সরকার বিনামূল্যে মানে ধন্যবাদ আমি আমি আপনার কাছে আর আমি আসতে চাচ্ছি একটু লাবণ্য চৌধুরী আপনার কাছে যে কথা নারীর ক্ষমতা নিয়ে কথা বলছে আপনি বলতেছেন নারী প্রশিক্ষণের কথা আপনি একজন ব্যবসায়ী একজন নারীকে তার যদি তিনি আসতে চান উদ্যোক্তা হিসেবে আসতে হলে তাকে কি কি গুণাবলী তা থাকতে তিনি আমাদের এই একজন উদ্যোক্তা তৈরি হতে পারে যেমন একজন নারীর ভিতরে মেন ভূমিকা থাকতে হবে তার সততা তার সততা দক্ষতা মেধা তিনটা জিনিসই তার মধ্যে থাকে দক্ষতা অর্জনের জন্য তো একটা তাদের একটা ট্রেনিং লাগবে তার অর্থ লাগবে যেমন আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রতিটা জেলায় জেলায় আপনার কর্মমুখী শিক্ষা যেমন হচ্ছে আপনার সমাজসেবা অধিদপ্তর জি এখানে নারীদেরকে বিভিন্ন ভাবে শিক্ষা দান করছে ওখানে আপনার প্রতি মাসে সে শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষাটা দিচ্ছেন প্রতি মাসিক তাদের একটা ভাতা আছে এটা আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা দিচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রে মেয়েদের ওখান থেকে শিক্ষা এসে ওদের ওই মেধাটাকে ছোট ছোট বিন্দু বিন্দু করে ওরা বিভিন্ন সংস্থান থেকে লোন নিচ্ছে যেটা সহযোগিতা চাচ্ছে ব্যাংক থেকে সেটা পাচ্ছে বিনামূল্যে জি এখান থেকে মেয়েরা আপনার বিভিন্ন জায়গায় আমার মতো আর কি লাবণ্য চৌধুরীর মতো বিজনেসম্যান হচ্ছে তো একজন বিজনেসম্যান সফল হওয়ার জন্য তার মূলত পারিবারিক একটা সাপোর্ট প্রয়োজন একটা নারীর কথা বলতে চাচ্ছি সেটা কতটুকু আপনি আপনি বা কেমন পাচ্ছেন আমি আমার পারিবারিক ভাবে যেমন আমার প্রথম ভূমিকা আমার মা আছেন আমার হাজবেন্ড আছে তিনি একজন মেজর জেনারেল দেন সেই ক্ষেত্রে সে আমাকে সর্বোচ্চ সাপোর্ট করেন তার মানে হলো যে একটা পরিবারের বলয় থেকে যদি কেউ বেরিয়ে আসতে পারে পারিবারিক যদি সাপোর্ট থাকে অবশ্যই একজন নারী তিনি নিজের পায়ে স্বাবলম্বী হতে পারেন আমি একটু আরেকটু আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি যে একজন নারীকে যখন আপনি আনলেন আনা পরবর্তীতে তার অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়বে এখন অর্থের জন্য দুটো বিষয় একটা হলো হয় তাকে কোনো অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান সেখানে অর্থ যোগান দেবে আরেক দিকে তার দরকার একটা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কিন্তু বাংলাদেশে আপনি যদি একদম প্রত্যন্ত অঞ্চল নারীর জন্য আপনার উপদেশটা কি যে আপনি সে প্রথম কোন পেশাটায় আসলে সে সহজে সে এখান থেকে তার নিজের প্রথম তার মাস্ট বি প্রশিক্ষণটা নিতে হবে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ যেটা আমাদের জননেত্রী দিয়ে আসে তা সেটা এখন আমাদের জন্য কোন সেক্টরে সবচেয়ে বেশি আমাদের জন্য মূলা বিষয়ক অধিদপ্তর এটা মনে করি যে এটাই হচ্ছে মূলত উদ্যত এই প্রশিক্ষণটা আসলে পারে যে কোনো নারী যে কোনো পেশায় সে যাইতে পারবে যে কোনো পেশায় যেতে পারবে জি 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 বিজনেসের ক্ষেত্রে যে কোনো পেশায় যেতে পারবে আচ্ছা কারণ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে আপনার যেটা আমরা বাটি ব্লক ফেব্রিস এমবুস কাসপুতি জি হাতের কাজগুলো যেগুলো হাতের কাজ যে ইভেন আপনার গবাদি পশু এটা সম্পূর্ণ ছাইটাই হচ্ছে নারী নারীদের জন্য এটা আচ্ছা জাফর সাহেব উনি যে কথাটা বললেন যে একজন নারীকে ঘর থেকে বের করে আনার জন্য এটা পুরুষের সাপোর্টটা এখন খুব প্রয়োজন রয়ে গেছে আমাদের এখানে তার আমাদের বর্তমানে যে সমাজ ব্যবস্থা এটা কতটুকু সহায়ক না আসলে এই ব্যাপারটা বর্তমান আগের চেয়ে অনেক অনেক ডেভেলপ কারণ যে ম্যাম যে কথাটা বলেছেন যে নারীদেরকে তো আমাদের যেহেতু আমাদের জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরও বেশি নারী জি আমরা নারীকে ছাড়া তো উন্নয়নের বা মানে কোনো উন্নত চিন্তিত করতে পারি না যেহেতু নারীরা আমাদের মা নারীরা বোন আর নারীরা আমাদের আপন আমরা সবাই তো আমরা আমার মা আছে আমার বোন আছে হ্যাঁ আমার স্ত্রী আছে তো সো আমাদের সেভাবে দেখতে হবে এখন সমাজে যে আগে যে একটা মনে করেন ই ছিল মানে অন্য ভাবনা চিন্তা ছিল যে মেয়েরা মনে হয় রাস্তায় বের হলে একটু মানে একটু প্রবলেম সেভাবে দেখলে হবে না এখন মানুষ भावार নারীদেরকে আমাদের সব সবাই আমরা যে যেখানে আছি যেভাবে আছি না কেন আমাদের যেভাবে সাপোর্ট আমার বোন হলে বোনকে যেভাবে সাপোর্ট দেওয়া দরকার আমার স্ত্রীকে 
আমার যারাই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী যারা আছে সবাইকে আমাদের সেইভাবে আমাদের অবশ্যই আগানো আমাদের যেভাবে হোক অর্থনৈতিকভাবে হোক পরামর্শিতি হোক সহযোগিতার মাধ্যম হোক হ্যাঁ কারণ দেশ এগিয়ে যাচ্ছে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ আজকে আমরা যে জন্মভূমি মাতৃভূমি বাংলাদেশের জন্ম মানে বসবাস করছি আজকে বাংলাদেশকে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে দেখছে তো এটা আমাদের অনেক বড় স্টেটমেন্ট বড় পাওয়া আমরা গুলা মাথায় রেখে আমাদের যে লাবণ্য চৌধুরী কৃষি ক্ষেত্রে নারীর অবদান কতটুকু হান্ড্রেড পার্সেন্ট কৃষি ক্ষেত্রে আমরা নারীরা ধান ধানের চাষ করতেছি আমরা নারীরা ধানে সার দিচ্ছি যেমন আমি নিজেও কৃষি চাষ করি আমার নিজের একটু একটু বিঘা সম্পত্তি দেন আমি নিজেও আমার সম্পদটাকে দেখাশোনা করি সো এখানে আমরা নারীরা আগে যেমন আমার বাপ চাচারা যারা আছেন তারা নিজেরা জনমনিস দিয়ে করত এখন দেখি যে আমরা নিজেরাও মাঠে যে শত শত নারীরা আসলে যে বিষয়টা নারীকে উজ্জীবিত করার জন্য আমার এই কথাগুলো সেটা হল একজন নারী একটা পুরুষ কিন্তু ফসলটা বাড়িতে এনে রেখে দিয়ে কিন্তু শেষ এই ফসলটা রক্ষণাবেক্ষণ থেকে শুরু করে তার সন্তান লালন পালন তারপরে গোটা লালন পালন যেটা ম্যাডাম বলে গেলেন গবাদি পশু লালন পালন থেকে শুরু করে এবং এই যে ফসল বীজ ঘরে তোলা পর্যন্ত সমস্ত কিন্তু নারী কিন্তু এখানে অবদান রেখেছে তাকে যদি আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপারে হিসাব করি না তার মধ্যে তাহলে এই ক্ষেত্রে যেন আমাদের কৃষি আমাদের নারীরা কৃষি ক্ষেত্রে আজকে কৃষি যে বিপ্লব করেছে তার মধ্যে নারীর কিন্তু অবদান অত্যন্ত বেশি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে উন্নয়ন গৃহীত কর্মসূচি তার মধ্যে নারীর ক্ষমতায়ন কিন্তু অন্যতম একটা ভূমিকা রাখতেছে তা এই ক্ষেত্রে একজন নারীকে যখন আমরা শুধুমাত্র ঘরের অবলা নারী হিসাবে আমরা এখানে কল্পনা করতেছি না নারীকে আমরা চিন্তা করতেছি সমাজের রোল মডেল হিসাবে তারা সমাজে অবদান রাখতেছে তা সেক্ষেত্রে একজন নারীর উদ্যোক্তা হিসাবে আপনার জন্য নারীদের ক্ষেত্রে আপনার বক্তব্যটা কি তাদের কী বলতে চান আপনি আমি আমার মানে নারীদের ক্ষেত্রে আমি এতটুকুই বলতে চাই যে আমি যে যেদিন থেকে আমি যেদিন থেকে নারীকে নিজেকে নারী মনে করি আমি যেদিন থেকে বুঝি সেদিন থেকে আমি কর্ম কর্মস্থলে আমার নারীদেরকে আমি সম্মান করি আর সর্বোপরি আমি আমার জননেত্রী শেখ হাসিনা তাকে আমি সম্মান করি এই কারণেই যে আমরা অবহেলিত নারী না আমরা এখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা তার নেতৃত্বে আমরা মনে করি যে আমরা অনেক ভালো আছি আমরা নারীরা তাছাড়া বাংলাদেশ আছে কোন জায়গায় নারী নাই আপনি ইউনো থেকে শুরু করে ডিসি থেকে শুরু করে পুলিশের এসপি আমাদের নারীদেরকে অগ্রগতি দেওয়া হয়েছে একটা দেশে উন্ন একটা দেশে উন্নয়নের ধারা একটা উন্নয়নের ধারা বাইকে তো বজায় রাখা মেজর যে অ্যাডভান্সড আমাদের বাংলাদেশে কিছুদিন আগে হলো হ্যাঁ হ্যাঁ কিতি আপু একটা উন্নয়নের ধারা বাইকে তো বজায় রাখার জন্য এখানে সুশাসন অত্যন্ত জরুরি সুশাসন ছাড়া কোনো একটা দেশ এবং জাতি সামনে এগিয়ে যেতে পারে না এই সুশাসন বিষয়ে আপনাদের কাছে আমরা শুনবো বিস্তারিত সব একটি বিরতির পর সুপ্রিয় দর্শক নিসি আড্ডুল কুমার ফিনান্স চকের ছোট্ট একটি বিরতি কোথাও যাবে না সঙ্গে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম অ্যাডভোকেটের ফিনান্স টেক বিরতির পর বিরতির পর আমরা আমরা নারীর ক্ষমতা নিয়ে কথা শুনছি সরকারের গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে কথা শুনছি একই সাথে আমরা শুনছিলাম আমাদের সামনের দৃষ্টিকে আমরা সামনে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব আমরা জানতে চাচ্ছি যে উন্নয়ন কর্মসূচিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবো সুশাসনটা অত্যন্ত জরুরি আর এই বিষয়টা আমি যাপন আমি যা আপনাকে শুনতে চাচ্ছি যে সুশাসন একটা দেশে উন্নয়ন এবং অগ্রতাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কতটুকু জরুরি ধন্যবাদ আসলে সুশাসন তো খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা যেমন আপনি যে কাজ করছেন যে পেশার সাথে সম্পৃক্ত সেই পেশা যদি আপনি উপযুক্ত মানে তো মানে তার যে যেই যেখানে পারিশ্রমিক পাওয়া প্রয়োজন বা তার ন্যায্য অধিকার যেখানে আমি সেটাই বলতে চেয়েছিলাম যে ন্যায্য অধিকার যদি সে না পায় যেমন সে একটা কৃষক সে মনে করেন দাঁত চাষ করে বুটটা চাষ করে সে যদি তার উপযুক্ত মূল্যটা না পায় তাহলে কিন্তু আপনার দেখা যাবে সে কিন্তু আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে আবার সেরকম যেমন একটা মানে এরকম যত মনে করেন ইয়ে আছে উন্নয়নমূলক বা যত অন্য উৎপাদনমুখী কাজ আছে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এখন মনে করেন একজন আপনার একটা অন্যভাবে একজন একটা মামলা দিল সে মামলাটা থেকে সে যদি সঠিকভাবে বিচার না পায় তো সেই ক্ষেত্রে আপনার তো উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে জি সে এই রাষ্ট্রের প্রতি অখুশি হবে এই প্রশাসনের প্রতি অখুশি হবে তাই জন্যে কাউকে মানে অন্যায়ভাবে বা মানে বাংলাদেশ কিন্তু এই জিনিসটা এখন আসে কম বেশি বিশেষ করে গ্রাম অঞ্চলে আসে 
যেন আমি আমার এলাকায় আমি একটা প্রতিনিধি ছিলাম সেখানেও মনে করেন টুকটাক এরকম ঝামেলা আছে ঠিক আছে তো যাই হোক তা আমি বলতে চাচ্ছি যে এগুলোর দিকে আমাদের অবশ্যই সচেতন হতে হবে এই সরকারের সচেতন হতে হবে যে অন্যায়ভাবে আপনি একজন নারী উদ্যোক্তা আপনি বিজনেস করতে যাচ্ছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনি যেখানে আপনার ন্যায্য অধিকার যেখানে যেটা পাওয়ার কথা সেটা আপনি পাচ্ছেন না আপনার উপযুক্ত পণ্যের মূল্য পাচ্ছেন না আবার দেখা যাচ্ছে আমাদের আমরাতান্ত্রিক জটিলতা কারণে অনেক সময় কিন্তু আমাদের ব্যবসা বিনোদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে উন্নয়ন কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আমরা যেখানে বরাদ্দ থাকে একটা জিনিস সেই জিনিসটা কিন্তু কিছু মাঝখান কিছু রাজনীতি দুর্বৃত্তে আমরা লুটে পুটে খাচ্ছে এই বিষয়টাকে আপনি কীভাবে দেখতে চান আগামী চ্যালেঞ্জটা কি আমাদের সামনে আসলে চ্যালেঞ্জ আমাদের চ্যালেঞ্জটা আমাদের জননীতি শেখ হাসিনা তাদেরকে তাকে তার পিছনে আমরা থাকব দেন তাকে শক্ত করে ধরে রাখা এবং শক্ত করে ধরে রাখার পিছনে আমাদের হান্ড্রেড পারসেন্ট সততা থাকতে হবে না হলে আমাদের জননীতি শেখ হাসিনা যদি না থাকে আমরা পিছিয়ে যাব আমাদের এই যে আমাদের নারীদেরকে তিনি দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তিনি বিনামূল্যে পড়াশোনা দেন কিন্তু যেই শিক্ষা আমরা এখন পাচ্ছি যেই শিক্ষা আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে একটা মেয়ে পাচ্ছি এই শিক্ষা একটা মেয়েকে কর্মে প্রবেশ করার জন্য কি সহায়ক এখানে তাকে আর কি কি তার গ্রহণ করা প্রয়োজন তার তাকে মূল কর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য এখানে তাকে যেমন একটা ফ্যামিলিতে একটা বাচ্চা যখন হয় যাকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত তার বিনামূল্যে তার শিক্ষা দেন এখানে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত যখন শিক্ষা তার ফ্রি করছে দেন এই দ্বাদশ শ্রেণীর পরে তার সে এমনিতেই কিন্তু এস এস সিতে চলে যাওয়া বৃত্তিমূলক শিক্ষা তো এখন বৃত্তিমূলক শিক্ষা তো আমরাই দিচ্ছি এটা ইউনিয়নের মাধ্যমে দিচ্ছে থানা পর্যায়ে দিচ্ছে জেলা পর্যায়ে দিচ্ছে এটা আমাদের জনগণ শেখ হাসিনা ঠিকই ঘরে ঘরে শিক্ষা পৌঁছে দিচ্ছে আসলে রাজনীতির কথা বলতে গেলে তো কারো না করো গায়ে যে আঘাত লাগবেই দেন আমার গায়েও আঘাতটা লাগ লাগতে পারে আমাদের জননীতি শেখ হাসিনা তার জায়গায় থেকে যথেষ্ট পরিমাণ করতেছে আমি আপনি সেটা পৌঁছাতে পারছি না ধন্যবাদ আপনাকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে আমাদের সামনে এই মুহূর্তে আমাদের আগামী প্রজন্মকে কিভাবে আমাদের তৈরি করতে হবে আসলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষার কোনো বিকল্প নয় শিক্ষা শিক্ষা মানে শিক্ষার মাধ্যমেই তো ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে ইতিমধ্যে আমরা সকলে জানি প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রতিষ্ঠা রত্নগর্বা মায়ের রত্নগর্বা সন্তান সজীব জয় সাহেব সে আজকে আইসিটি সেক্টর বা ডিজিটাল সেক্টরে বিপ্লব ঘটিয়েছে আজকে বাংলাদেশে স্যাটেলাইট মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছেন এখন বাংলাদেশে যে এখন শতকরা বাহ তেহত্তর পার্সেন্ট মানুষ শিক্ষিত এবং বাংলাদেশে কিন্তু একটা কথা না বললেই নয় আমরা সকলে হয়তো সকলে জানি সত্তর পার্সেন্ট আমরা কিন্তু যুবক বাংলাদেশে এমবিকাতে কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট বৃদ্ধ বাংলাদেশের এই যুব সমাজকে কাজে লাগাইতে হলে অর্থাৎ এরা সময় ইয়ান ছাত্র তো ছাত্রদেরকে যেমন ছাত্ররা শুধু পড়াশোনা করবে ডিগ্রি অর্জনের জন্য না তারা পড়াশোনা করবে প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করে যে সে শিক্ষা গ্রহণ করে শুধু সার্টিফিকেট ডিগ্রি দেবে সেরকম না পিএইচডি ডিগ্রি বা এইরকম না সে এই শিক্ষা দিয়ে চাকরি না পেলেও সেজন্য অন্যরকম অনেক কিছু করতে পারে যেমন দেখেন আজকে চীন চীনে কিন্তু আমরা জানি অনেক জনগণ কয়েকশো কোটি জনগণ কিন্তু আজকে দেখেন প্রত্যেকটা চীনের যত নাগরিক আছে সবাই কিন্তু কর্মমুখী শিক্ষা গ্রহণ করেছে তাহলে আজকে দেখেন তারা কোথায় চলে গেছে তা আমি যেটা বলবো সেটা হলো যে ডিজিটাল বাংলাদেশ করার লক্ষ্যে আমাদের সন্তানদেরকে যে যেমন আমরা বর্তমানে যে পড়াশোনা করছি ছাত্ররা পড়াশোনা করছে আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স করছি কিন্তু এখন আরও ডেভেলপ হচ্ছে পড়ার মান বা মানে আকর্ষণ করার জন্য সেরকমভাবে আরও আকর্ষণ করতে হবে যেমন বিদেশের প্রজেক্টের প্রজেক্টরের মাধ্যমে পড়াশোনা করা অর্থাৎ শিক্ষা আকর্ষণ করার জন্য ছাত্রদেরকে এবং যা যেভাবে আকৃষ্ট হয় এই জন্য যত রকম উপকরণ যেরকম যা কিছু করা দরকার এটা অবশ্যই করা দরকার এবং তাহলেই আপনার যে 
ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আমরা তো অনেক এগিয়ে গেছি ইনশাল্লাহ কিন্তু বাকি যেটুকু আমাদের মানে কমতি আছে বা আমাদের যেটুকু এখনো মানে হয় নাই সেটুকু ইনশাল্লাহ আমাদের অবশ্যই সফল ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনার লাবণ্য আপনার আপনার কাছে আলোচনা শেষ প্রায় আপনার চাচ্ছি একটি জাতির সবচেয়ে বড় অভিশাপ হলো মাদক মাদক যে সমাজে মাদকে ভয়াবহতা যত বেশি এই সমাজ তত বেশি কলুষিত এবং এই সমাজ তাড়াতে ধ্বংস হয়ে যায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে মাদকের বিরুদ্ধে আপনি একজন নারী উদ্যোক্তা হিসাবে আপনি একজন মা হিসাবে আপনি একজন নারী হিসাবে আপনার কিভাবে মাদকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তুলতে পারেন মাদক আমরা আন্দোলন করে আসছি দেন আমরা আগামীতে করব। মাদক বাংলাদেশে নাই আমাদের জনন্তি শেখ হাসিনা এমন একটা পর্যায়ে গিয়েছে যে আমাদের কারো বাবা কারো ভাই কারো সন্তান একটা পর্যায়ে একদম নিষ্পত্তি হয়ে গেছিল যেমন আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট কুষ্টিয়া আমার এলাকায় মাদক ঘরে ঘরে মাদক দেন এখন আর মাদক নাই মানে এতটাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে আগামী আমরা আগামীতে যদি আমাদের জনন্তি শেখ হাসিনাকে পাই দেন সেই ক্ষেত্রে আর মাদক থাকবে বলে আমরা যদি মাদক মুক্ত একটি সমাজ গড়তে পারি আমরা যদি সুশাসন যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারি অবশ্যই বাংলাদেশ একটি সোনার বাংলাদেশে পরিণত হবে এবং এটা আমাদের ভীষণ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান আমরা বাস্তবায়ন করি সবচেয়ে বড় কথা আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি সেটা হচ্ছে যেমন একটা সময় একটি বাড়ি একটি খামার এখন প্রকল্প ওয়ান থেকে টুতে আসছে জি যার জমি আছে ঘর নাই আমাদের লোকালি আমি অনেক সময় এই বাংলাদেশে প্রতিটা জেলায় জেলায় আমি গেছি আমি দেখছি যে একটা বাড়িতে বাবা মা লাঞ্ছিত ছেলে জমি দখল করে নিয়েছে বাবা মার থাকার জন্য কোনো জায়গা নাই আর একটা রাস্তায় অনাথের মতো পড়ে আছে আমাদের জনত্রী শেখ হাসিনা তার সাহসী উদ্যোগ এবং এটাকে বসেই প্রশংসা করার মতো যোগ্য জি যা আপনি বলতেছেন যখন স্যার মাদক তো আছে জিরো ডলারেন্স তার সাথে যে মানে যে আগে যে মনে করেন যে সন্ত্রাসী যে কার্যকলাপগুলো ছিল এটা তো বলতেই হবে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কিন্তু এখন সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি নাই বললেই চলে নাই নাই আগে কত বড় কত বল ছিল যাই হোক আজকে সর্বদিক থেকেই যে সোনার বাংলা বিনির্মাণের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির জনক সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি একটা সময় আমরা বাইরে বেরোতে পারতাম না নারীরা এবং সেই আজকে দেখেন আমাদের মেয়েরা আজকে রাত্রে বারো আগে একসময় চিন্তাই করতে পারতো না এটা কিন্তু যেমন দেখা গেল আগে সন্ধ্যার সাথে সাথে বাসায় কিভাবে ফিরবে বা বাবা মা চিন্তা করতো যে বাবা মামার সন্তান এখনো কেন আসে না ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে চ্যানেল সৃষ্টিতে সময় দেওয়ার জন্য এবং আপনাদের মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করার জন্য সুপ্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আয়োজন একটি দেশের উন্নয়নের পথে প্রধান যে পদক্ষেপ সেটার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হলে একটি জাতিক হতে হবে সৎ নির্ভীক এবং আসতে হবে সঠিক নেতৃত্ব সামনে আমাদের নির্বাচন এই নির্বাচন আমার সঠিক নেতৃত্ব আমরা বেছে নেব এই সঠিক নেতৃত্ব বেছে নিতে পারি অবশ্যই বাংলাদেশ উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধশালী একটি দেশে পরিণত হবে এবং আমরা উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমরা উন্নত দেশ মধ্যমায় দেশ উন্নত দেশে যেতে পারব সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে ফিনান্স স্টকে পরবর্তীর সঙ্গে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা